Hello, Sanjay. Hello. Oh, Dubla, hello. Again, Sanjay. Ah, then our class is today. Today, in class, today, Sanjay, in the room, hello. Yeah, ma'am. Exam is done. Okay. Ah, P P T fit you. I'm going to open it. Okay. Just a moment, here, ma'am. चल इंपोर्ट इंपोर्टी आर्मिडी प्रिंसीपल आर्मिडी प्रिंसीपल पर अच्छे प्रोब्लम सो ना डील लिक्ड प्रशर लिक्ड प्रशर नील लिक्ड प्रशर सो ए लिक्ड प्रशर लिक्डिक्विड सैड भाग प्रशरे And this liquid pressure P, the uh, liquid pressure na P na ano denote ya. And this liquid pressure is equal to, adin the height, adin the uh, density, and the acceleration due to gravity. Adin the uh, height, adha parthane, adin the uh, uh, acceleration due to gravity and density ana. Aba ang niyo na nista ngayon, nam karyam pressure. Pressure can be written as pressure P is equal to, and the Pressure and the force by area. Force acts upon an area. That is the pressure. Yes. Permit me. Yes. Pressure no one can do. Force per. वालू M into G, that is force divided by in the term area. M into G divided by area. In the term, any M no end and the mass are like mass. A density mass in the middle relation is like density uh, rho equal to density rho is equal to. Now, carry on mass by volume. That is, now we have mass is equal to density into volume. Now, we have and E or 
value then uh, mass is equal to density into volume nalladu nammal ivide substitute cheyanengil namukku p equal to endu varum density into volume into g divided by area kittum idile nammal volume thine volume thine namukku endu cheyam area into height nu eda le volume thine ivide actually na oru base area into avadte alikkude contain cheyna height nu eda so uh, density into area into height into acceleration due to gravity divided by area edanengil namukku as areas cancel aayi povu then p equal to endu varum rho hg nu varum idanallo liquid pressure inde equation p is equal to rho g h anallo appo onnulla pressure nu parannengil namukku ariyam force acting per unit area aanu so nammala force nulla എം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻഡു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ലിക്വിഡ് പ്രഷറിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ പി ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻഡു എച്ച് ഇൻഡു ജി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ് പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ റോ ഇൻഡു എച്ച് ഇൻഡു ജി ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈറ്റ് അതായത് ഡെപ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൾസോ എഫക്ട് ദ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇനി അതേപോലെ ഫോർ എ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ എന്താ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രഷറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രഷർ അറ്റ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ലിക്വിഡിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ലിക്വിഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഇവിടെ ഈ ലിക്വിഡിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് ഞാൻ പീനോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ പീനോട്ട് ആണ് മാത്രല്ല ഈ വാട്ടറിലുള്ള ഈ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിക്വിഡ് കാരണം ലിക്വിഡ് കാരണം ഈ അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ലിക്വിഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രഷർ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എന്നെ എച്ച് ഡെപ്ത് ബിലോ ദ സർഫസ് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിനും എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ് അടിയിലായിട്ട് അത്രയും ഡെപ്തിലായിട്ട് ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടേം കൂടി വരും എന്താ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് എന്താ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള ലിക്വിഡ് പ്രഷറും അതായത് ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ മാത്രമല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും സോ പി ഈക്വൽ ടു P atmosphere plus H rho G. Okay, I know. Concept is clear. Okay, let's enjoy. Oh, yes. Okay. And here we have another Bernoulli sphere. Bernoulli sphere is known as an application of conservation of energy to a fluid motion. One fluid, one motion of the fluid, and the എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ബെർണോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസേർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ടു എ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ഒരു ഫ്ലൂയിഡില് ടോട്ടൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിയർ ആണ് ബെർണോളിസ് സിയറം ഈ ബെർണോളിസ് സിയർ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഇസ് ഇൻ സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷൻ ഒരു ലിക്വിഡ് മോഷനിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് പാസ് the total energy of unit volume a ore point ilum total energy of unit volume endha irikkunnana parayanathu constant a irikkunnana parayanathu appo total energy nu parayanengil endha it's a sum of pressure energy endakkinda irikkum pressure energy p and the kinetic energy and the potential energy endha kinetic energy per unit volume and the potential energy idinde okka sum endha irikkunnana parayanathu കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബെർണോളിസ് സിയറം ബെർണോളിസ് സിയറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ അവിടെ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ 
ഈ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ഈ ട്യൂബിലൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് സോ ഇതിന്റെ ഏരിയ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ പി വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഏരിയ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ വൺ ആണ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ വോളിയം ബി വൺ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഹൈ എച്ച് വൺ ആൻഡ് ഈ പോയിന്റിൽ സെയിം എന്താ ഒരു പ്രഷർ പി ടു ഉണ്ടായിരിക്കും ഏരിയ എ ടു ആയിരിക്കും ആൻഡ് വോളിയം പി ടു ആൻഡ് ഹൈ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബർണോളി സ്പിയറം പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഒരു ട്യൂബിലോട്ടിടെ പോകുമ്പോ എന്താ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഈ പാത്തില് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വർക്ക് എനർജി തീയറാണ് അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കാരണം പ്രഷർ കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കാരണം ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് സോ നമ്മളത് ഒരു അതിന്റെ ആ വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി വൺ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനില് എന്താ പി വൺ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ജി റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ കിട്ടും അതായത് രണ്ടു ഭാഗത്തും എനർജി എന്താ സെയിം ആണെന്ന് എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും സോ ആ ടേമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോ പി പ്ലസ് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എനർജി സം ഓഫ് ദി പ്രഷർ എനർജി ആൻഡ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണെന്നാണ് ബെർണോളി സ്പിയറം പറയുന്നത് അപ്പൊ ബെർണോളി സ്പിയറം എന്തൊക്കെ ആലോചിക്കണം ഇസ് എ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ടു എ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന ഒരു തിയറാണ് പെർണോളി സ്പിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറം എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഇസിന് സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷൻ ഒരു ലിക്വിഡ് അതിന്റെ സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിന്റെ മോഷന്റെ ഓരോ പോയിന്റും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് പോയിന്റിലും ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സം ഓഫ് പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ബെർണോളിസ് തിയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലെ സഞ്ജയ് ദൻ പിന്നെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്യാപ്പുലാരിറ്റിയിലേക്കാണ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എന്താണ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നോർമലി തന്നെ ഒരു ലെവല് വരെ വാട്ടർ കയറും അതായത് എന്താ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അതായത് ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ യൂണിഫോം അതായത് വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോം ട്യൂബ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഈ ഒരു ട്യൂബ് എന്താ ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഒരു ഫൈൻ ട്യൂബിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ആവും അല്ലെ ഈ ലിക്വിഡ് റൈസ് ആവും ഈ ഒരു ആക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഒരു ആക്ഷനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ഫോളും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സ്മോൾ ട്യൂബിൽ കൂടെ ഒരു ഫൈൻ യൂണിഫോം ട്യൂബിൽ കൂടെ
H in a capillary tube. If we have a liquid, we can see this liquid minister. If we have a distance, H height, H height, then the E capillary action is not the capillary rise. H height is not the height of H and then. A e capillary tube in the radius nor in the capillary tube in the radius nor in the R on e capillary tube in the radius nor in the small letter R on and even a e liquid minister site or angle of contact and down under a angle of contact in an theta and the Vulcana then e liquid the surface tension and an T and the Varayana gill even in down the rises or fall of height in the capillary tube can be written as h equal to 2t cos theta divided by r into dg okay d alangil rho nu parayam namukku h equal to endha 2t cos theta divided by r rho g rho alangil d nu vilikkam so ivide h nu parayundha endha capillary rise alangil capillary fall and t nu parayundha surface tension and cos Theta no in the value, angle of contact, R no in the radius of the tube on and rho other D density on then G no in the acceleration due to gravity. Okay, and allow about the capillary action on Korea and the or capillary tube could and the liquid rise your fall is your chain of phenomena on capillary and capillary action or in the and e liquid at the taller, extra under I say, you know, like a condo fall to you know, Arianola equation on a h equal to other than that at the bottom change in diner and h equal to umka 2t cos theta divided by r rho g in our in the equation you say the under body cam and a capillary a capillary action are a common down a rate of flow of liquid in the equation on a q is equal to pi into rho r raised to 4 divided by 8 theta l no render pi into rho into r raised to 4 divided by 8 theta l no render l alva h i l um theta no render a viscosity coefficient of viscosity ni aanu nammal parayum theta nu parayunu appo endana capillarity capillarity nu parna capillary tube lode ulla liquid inde rise or fall ni aanu nammal capillary action nu parayunde Capillary action that uh, at the capillary action are known and are in the equation h equal to 2 t cos theta divided by r into rho g on. Okay, now clear. Then we will go to the Okay, okay. 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 then uh, kind of the moon on the low problem on a jay with another. Hello. In the capillary is dipped vertically in a liquid. The level in the capillary will be same as outside the capillary. Then, if the angle of contact is dash, and the one capillary tube, one liquid la vertically dip pay the rest of the and the number of the American condition level in the capillary will be same as outside the capillary. But if the angle of contact is dash, either the angle of contact or a particular angle of contact le, and the capillary le, level, other part than outside the capillary tube, capillary tube in a porome or la. Uh, liquid level same on the other end the other angle of contact at rate in the check on the other liquid e liquid in the other e capillary tube which you can in the number one and the condition for the 
ലെവൽ ഇൻ ദ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബിലെ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബിലെ ലെവൽ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഈ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻ ദ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്യാപ്പുലറി എന്താ പുറമെയുള്ള ലിക്വിഡ് ലെവലിന് സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹിന്റ് എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ ദ ലെവൽ ഇൻ ദ ക്യാപ്പുലറി ക്യാപ്പുലറിയിലെ ലിക്വിഡ് ലെവലും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്യാപ്പുലറി ക്യാപ്പുലറിക്ക് പുറമെയുള്ള ലിക്വിഡ് ലെവലും സെയിം ആണെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അവിടെ ലിക്വിഡ് റൈസോ ഫോളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എച്ച് എന്തായിരിക്കും സീറോ അല്ലേ അവിടെ ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാപ്പുലറി റൈസോ ക്യാപ്പുലറി ഫോളോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ പറ മക്കളെ ഇല്ല അല്ലെ അതായത് അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ക്യാപ്പുലറി ആ ക്യാപ്പുലറി ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അതായത് അവിടുത്തെ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറിറ്റി ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്യാപ്പുലറിറ്റി റൈസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി ഫോളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ടു ടി കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ റോ ജി ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ആ അപ്പോ ഇവിടെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുമ്പോ സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു ടി കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റോ ജി ആണ് ആർ റോ ജിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ടു ടി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ കോസ് തീറ്റ എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവാ ദെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റീറ്റയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴാ സീറോ ആവാ കോസ്റ്റീറ്റ വിൽ ബി സീറോ വെൻ തീറ്റ വിൽ ബി തീറ്റ അറ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ കോസ്റ്റീറ്റോ സീറോ ആവുന്നത് തീറ്റ അറ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയ നയന്റി ഡിഗ്രി ഇൻഫിനിറ്റി വൺ അക്യൂട്ട് ഏതാ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ നയന്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണോ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബിലും പക്ഷെ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഓർ ക്യാപ്പുലറി ഫോൾ അവിടെ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്യാപ്പുലറി ഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സോ എച്ച് വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് ആ ആ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ടി കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി സീറോ ദെൻ കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി സീറോ ദെൻ കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവുന്നത് തീറ്റ അറ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഹിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഹിൽ ടു ഫീറ്റ് ഓവർ എ സർഫസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ പ്രഷർ പി നൗ ദ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ വൺ ഫുഡ് ഹി വുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ പ്രഷർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡാഷ് എന്ത് വരും എന്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ആ സർഫസില് ഒരു പേഴ്സൺ നിക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ സെറ്റാക്കി തരാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആള് ആള് എങ്ങനെ നിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഓൺ ഹിസ് ടു ഫീറ്റ്സ് ആള് ആളുടെ രണ്ട് കാലും മീൻ നിക്കാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രഷർ പി അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൗ ദ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ വൺ ഫൂട്ട് ഇനി എന്താ പറയണേ ഇതേ ആള് എന്താ പറയണേ ഒരു ഒറ്റ ഫൂട്ടുമേ അല്ലെ ഒരു കാലുമേ ആള് നിക്കാണെന്നാണ് പറയണത് ഒരു കാല് സർഫസില് വെച്ചിട്ട് നിക്കാണെന്നാണ് പറയണേ ദെൻ ഹി വുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ പ്രഷർ ആൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രഷറിനെ ഫസ്റ്റ് ആള് രണ്ട് ഫീറ്റുമ്പോഴും നിന്നിരുന്നപ്പോഴുള്ള പ്രഷറിനെ പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആള് ഒറ്റ ഫീറ്റുമ്പോ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രഷറിനെ പി ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു കുഴപ്പമുണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം പ്രഷർ എന്ന്
രണ്ട് കാലുമ്പോഴും നിന്നിരുന്നപ്പോ രണ്ട് ഫീറ്റുമ്പോഴും നിന്നിരുന്നപ്പോഴുള്ള ഏരിയ ഞാൻ എ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ദൻ ആള് ഒരൊറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എ ബൈ ടു ആയിരിക്കില്ലേ അല്ലേ രണ്ട് ഫീറ്റ് മുഴുവൻ നിന്നതിന്റെ അത്ര വേണ്ട ഒരൊറ്റ ഫീറ്റ് മുഴുവൻ നിൽക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഏരിയ വിൽ ബി ഹാഫ് സോ സോ എ ബൈ ടു അപ്പൊ ഞാൻ പി ഈക്വൾ ടു എസ് ബൈ എ ആണെങ്കിൽ പി ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ എ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം സോ പി ഡാഷ് വിൽ ബി ടു എഫ് ബൈ എ ഇതില് ഇതില് എഫ് ബൈ എ ഫോർ സ്പെർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി അല്ല മക്കളെ ഫോർ സ്പെർ ഏരിയ പി ആണ് സോ പി ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു ടു പി സോ ആൻസർ എന്താ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരാള് രണ്ട് ഫീറ്റ് മുഴുവൻ നിന്നു അതിനുശേഷം ഒരാള് ഒറ്റ ഫീറ്റ് മുഴുവൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ അല്ലെ ആ പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആളില് എത്രത്തോളം പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യത്തെ ആളുടെ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ ഞാൻ പി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്പെർ ഏരിയ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആള് ഒറ്റ ഫീറ്റ് മുഴുവൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഡാഷ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ഏരിയ ബൈ ടു സോ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ പി ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ എ ദെൻ എഫ് ബൈ എ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് പി സോ പി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫീറ്റിലും നിന്നിരുന്നപ്പോഴുള്ള പ്രഷറിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ പറയണേ എ കണ്ടെയ്നർ ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ എൻറ്റയർ വാട്ടർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ മെർക്കുറി ദ മെർക്കുറി ഹാസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി ദെൻ എന്തായിരിക്കും റിലേഷൻ എന്താ നമ്മളോട് പറയണേ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടർ ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ആദ്യം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ് ബൈ മെർക്കുറി അതിനുശേഷം അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മെർക്കുറി ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മെർക്കുറി ഹാസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഇനി മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കണേ ആൻഡ് മെർക്കുറിയുടെ എന്താ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ദെൻ ഞാൻ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഞാൻ വൈ എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചേക്കണം നമുക്കറിയാം വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് കേട്ടാ നമ്മളുടെ വാട്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കാണ് വാട്ടറിന്റെ കേസില് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ കേസില് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് അല്ലേ വാട്ടറിന്റെ വെയ്റ്റിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നല്ലേ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ സോ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി വരും എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി ഇനി മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളി ആണ് സോ മാസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി എന്താ വൺ അല്ലേ മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സോ വൺ ഇൻ ടു വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്താ വാട്ടറിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആണ് ഇനി അതേപോലെ ഞാന് മെർക്കുറി മെർക്കുറി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് മെർക്കുറിയുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ വൈ അല്ലെ മെർക്കുറിയുടെ വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു
weight of the water equal to ibada mass enda v alle mass is equal to vg equation number 1 koduthu ini ibada nokke y equal to 13.6 v into g equation number 2 koduthu equation number 2 by 1 cheyidu okke or 1 by 2 cheyidittundengil y by x equal to 13.6 vg by v into g v into g can be cancelled so y equal to 13.6 into x option l undo nokke makale option l undo add sir yes option c y equal to 13.6 into x correct alle okay alle add sir okay ഡി <laughs> എന്താ പറയണേ നമ്മളോട് ഒരു മെറ്റ ഒരു മെറ്റ മെറ്റൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എയറില് എയറില് അതിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ ടെൻ ഗ്രാം ആണ് ഇനി വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ ഒരു അൺനോൺ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അൺനോൺ ലിക്വിഡിൽ അതിന്റെ വെയ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വരുന്നു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ എത്ര നോക്കണത് ടു ടെൻ അല്ലെ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ ടു ടെൻ divided by change in weight in water water lolla change in weight change in weight nu parayumbo namukku or water lolla weight um unknown liquid la weight nannittunde so change in weight 180 minus 120 is equal to etra varum para 180 oh sorry oh, there is a mistake what do you say അതായത് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ എത്രയാ ടൂ ടെൻ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എത്ര വരും എയറിനെയും വാട്ടറിനെയും ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി വരും ആൻസർ വിൽ ബി ആൻസർ വിൽ ബി പറയൂ കുട്ടികളെ ഹലോ സോ ആൻസർ വിൽ ബി ടു ടെൻ ബൈ തേർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് സഞ്ജയ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് ഇനി ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എ ഷിപ്പ് മൂവ് ഫ്രം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇഫ് എ ഷിപ്പ് മൂവ്സ് ഫ്രം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻ ടു സീ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ സിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിങ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് വൈറ്റ് ലിറ്റിൽ ഹയർ റിമൈൻ അൺഎഫക്ട് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആ അതെങ്ങനെയാ വന്നേ അതിന്റെ തിയറി എന്താണ് ാണോ സീ വാട്ടറിനാണോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ 
അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കറിയാം ബോയ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഷിപ്പ് എന്തായാലും ഒരു വാട്ടറിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ഒരു ബോയ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വി ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ജി ആണ് അല്ലെ അതായത് എത്രത്തോളം വോളിയം ആൻഡ് എത്രത്തോളം ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് എന്താ ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ദെൻ വോളിയം ഉണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻ ദ കേസ് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു സീ വാട്ടറിലേക്ക് ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കറിയാം ഫ്രഷ് വാട്ടറിനും സീ വാട്ടറിനും ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ എവിടെയാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണോ സീ വാട്ടറിലാണോ സീ വാട്ടർ ഹാസ് ദയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ സീ വാട്ടറിനാണ് എന്താ ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് സീ വാട്ടറിനാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സും ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോ ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പൊ ഒരു വാട്ടർ സർഫസിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സീ വാട്ടറിൽ പോകുമ്പോ എന്താ ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കൂടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ ഷിപ്പ് വിൽ റൈസ് എ ലിറ്റിൽ ഹയർ ഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും എന്താ കുറച്ച് ഒന്നല്ല ചെയ്യാ ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇച്ചിരി മേലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മള് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും Nearly spherical drop of rain, uh, rain water. That is the water is a spherical drop uh, of the energy and the reason. And the, it's because of surface area for a canal. Then capillary rays related to surface tension. Removal of dirt by soft for detergent. It's uh, and the, dip, uh, depend on the surface tension. Then flow of liquid. Liquid flow is the surface tension. Because of the Liquid flow is due to viscosity. Liquid flow is due to viscosity. Liquid flow is due to viscosity. Viscosity is due to liquid flow. So, and I think it's not a result of surface tension. It is a result of viscosity. Okay, Anna Lo. then next question uh, bernoulli's principle is based on uh, which among the flowing laws and then conservation of mass conservation of momentum conservation of angular momentum conservation of energy conservation of mass conservation of mass of conservation of energy energy conservation of energy ana ta bernoulli principle nammal already theory varnappo parnu bernoulli's principle is based on the conservation of energy aanu to okay then next suppose we have an iron nail and iron ball of same mass when submerged in water then iron ball may float but the nail always sink this is because of endu undayirikkum okay 
ഒരു അയൺ ബോൾ ഉണ്ട് ഒരു അയൺ നെയിൽ ഉണ്ട് രണ്ടും വാട്ടറിൽ സബ്മേർജ് ചെയ്തിരിക്കാണ് അയൺ ബോൾ മേ ഫ്ലോ ബട്ട് നെയിൽ ഓൾവേസ് സിങ്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ ബോൾ അയോൺ ബോളിന്റെ കേസില് അല്ല അയോൺ ബോളിന്റെ കേസിൽ എന്താ കഥ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു നെയിലുണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഒന്ന് എന്താ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒന്നിന് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ആവശ്യമില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്രത്തോളം വോളിയും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവും അത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണ്ടായിരിക്കുക ബോളിലായിരിക്കില്ലേ ബോൺ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യണ്ടാവുക എവിടെയായിരിക്കും ബോളിലായിരിക്കും സോ ബോൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോൾ ഈസ് ലാർജർ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെയിൻ ഡ്യൂ ടു ദയർ ഷേപ്പ് ഷേപ്പിന്റെ അവരുടെ ഷേപ്പിൽ അവരുടെ സർഫസ് ഏരിയയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം എന്തായിരിക്കും ബോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൺ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ബോള് കൂടുതൽ വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ബോൺ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ ബോൾ ദാൻ നെയിൽ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോ ടാൻ നെയിൽ വിൽ എന്തായിരിക്കും നെയിൽ വിൽ ഓൾവേസ് സി ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ ഇതായിരിക്കും റീസൺ ബോൾ എപ്പോഴും എന്താ ബോൺ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായ കാരണം ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കും എന്താ നെയിലിന്റെ കേസിൽ അത്രത്തോളം ബോൺ ബോൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് വിൽ സിൻ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ബോൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോൾ ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ നെയിൽ ഡ്യൂ ടു ദയർ ഷേപ്പ് അവരുടെ ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് കാരണമാണ് അവിടെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ സ്റ്റീൽ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ എ ലേക്ക് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ബോട്ട് ഈസ് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആർക്കും ഡിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എത്രത്തോളം ആർക്കും ഡിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡില് ഒരു ഫ്ലൂയിഡില് ഒരു ബോഡി ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ എത്രത്തോളം ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ആ ബോട്ട് എത്രത്തോളം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മളുടെ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഈക്വ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ബോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ബോട്ടിന്റെ വെയിറ്റിന് സെയിം ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ സോളി വെൻ എ സോൾഡ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദൻ ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഇൻ ഇറ്റ് വെയിറ്റ് ദിസ് ലോസ് ഈസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സോളിഡ് എന്തായിട്ട് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഇൻ ഇറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലെ അതിന്റെ അപ്പാരൻ വെയിറ്റില് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ലെസ് ദാൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അതിനെ സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ദർ ഇസ് എ ലോസ് ദർ ഇസ് എൻ അപ്പാരൻ ലോസ് ഇൻ ഇറ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ലോസ് ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു this loss is equal to the weight of the water displaced etratholam amount of water displaced aayi atratholam etratholam weight weight of water displaced aayi adine equal aayirikum okay le so itrayana adinde previous year le questions chodichirikkunnathu idokke ipo nammal discuss cheyidathokke previous year questions aanu
No. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എ സ്റ്റോൺ വെയ്റ്റിംഗ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എ സ്റ്റോൺ വെയ്റ്റിംഗ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി വെയ്റ്റ് സ്ട്രോൺലി ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെൻ ഇറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി വൺ ഗ്രാം പെർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ദൻ ദ വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റോൺ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും യെസ് ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അപ്പിയേഴ്സ് വെയ്റ്റ് ആ സ്റ്റോണിന്റെ വെയ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ ആ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഒരു വെള്ളത്തിൽ മേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി 500 ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പാരന്റ് ലോസിൻ വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പാരന്റ് ലോസിൻ വെയ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എത്രത്തോളം വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ എന്തായിരിക്കും 250 ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അതായത് എന്താ പറയണ ദ സ്റ്റോൺ ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ അത് എന്താ വാട്ടറിൽ സബ്മേർജ് ചെയ്തപ്പോ വാട്ടറിൽ സബ്മേർജ് ചെയ്തപ്പോ അതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസേ ഉള്ളൂ സോ ആ വാട്ടറിലുള്ള എന്തായിരിക്കും അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് വെയിറ്റിലുള്ള ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ രണ്ട് പാരലൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ബി ആ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഡി ആണ് and the surface tension of the water t surface tension of the water t aanu density of the water rho 
and the angle of contact theta anengil capillary rise of the water between the plates a plates il inde edayulla capillary rise endha irikkunnu choichekkane ivada option a thannaikkunnathu 2t sorry not 2t Option A for an T cos theta divided by rho D. Option B for an infinity 2T cos theta divided by rho D. And C 2T cos theta by rho into D into G. And option D T cos theta divided by rho into dg edana option edana nammal padichu capillary rise capillary rise inde equation aanu choichukana capillary rise endha irikkum endana padichathu capillary rise 2t cos theta by 2t cos theta by r o g r rho d ആ ആർ റോ ജി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കേട്ടോ പിന്നെ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം Okay, next to the question, you check in there. A body floats in a liquid if the buoyant force is, option is zero. Either a body floats in a liquid if the buoyant force is zero, uh, greater than its weight, less than its weight, equal to its weight. And that is the option. A body floats in a liquid. Or body. ലിക്വിഡിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ ബോ ആൻഡ് ഫോർസ് ഈസ് ബോ ആൻഡ് ഫോർസ് സീറോ ആണെന്നാണ് പറയണേ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ് ട്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ് ട്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ട്രേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആർക്കുമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ബോഡിയുടെ ബോ ആൻഡ് ഫോർസും അതിന്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ ഒരു ബോഡി ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഴ്ചയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് വരെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും വീഡിയോസ് കാണാത്തവര് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ കാണാത്തവര് അത് കാണാ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആർക്കുമിനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ആ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് പിന്നെ അതേപോലെ ആ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷൻസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്ഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് തന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇരുന്ന് കാണാ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഓക്കെ താങ്ക് യു Okay. Thank you teacher. Okay bye. Thank you.